بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد استعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نملك هنا Klasil, pada hari kefudru, wastaqim kama umir tu, walat tabi ahwa ahum. Wakul aman tu bima anzal Allah min kitab, wa umir tu li adil abainakum Allah Rabbuna wa Rabbukum. Lana amaluna wa lakum amalukum la hujjat abainana wa abainakum Allah yajma wa abainana wa ilahi almasir. Adzan amla wasanam mushtiyar cahit. Mula ayat ini perhatian kita baca. Surat itu sura ilah. Pada nanti jam tu ayat ini ada pertiaga dan tambah mana? Hatul kursi mana? Am perwar nak buat tarak kerjanya? Ayat yang pernah kali ni, ada ayat itu. Ayatul kursi boleh, pat sentence kalau ulkonda, isu tu kurang le, ega wajan ayat itu. I surat tu surai le, pat tambah dah mat, pada nanti jam tu ayat itu, masih lagi. Eh, adunam lom bu. Ayatul Kursi lah angganya urut pertiaga dah berani. Ibu ada surat surah ini pada nanti jam tayat ayatil. Falidali ka fadru wastaqim kama umirts entar ini te pin pada nanti pati senen segal. Adalah ayatil deh pertiaga dah. Okeyum, enggini ane darwat. Nama la alat kalah enggini ane diin padi pikan dah dim darwat nara ten dah dim nanti deh adistana sila galan adistana sila galan. Apa pati karya enggalu. Adil, nama lepas ni ada bahagam. La hujjata bayinana wa bayinakum. Enam. Allahu yajma'u bayinana wa ilaihi al-masir. La hujjata bayinana wa bayinakum. Nama kita sattya matiya karya bodhya patta sattya tinde sannesham lebihce anak galod. La hujjata bayinana wa bayinakum. Sattya matiya dili pinne nama kita ninggal kita tidak lantik lah. Orang tarikah mila. Tarikah tinde harus sih lah. Karena sattya ninggal ke ti. Ini Allahu ya jemaah ubai nana, eh Allahu nama kita il, wanda pikum, eh bude, parla ko ada il, nama kita kandung muta, wai leh il masir, awen lek mantar ma aku nu, prayaanu, madaku, bersilai le, adu orang dengen nama kita ilan dila, lahujjat ubai nana ubai nana, ku nama ku nenggal ku madeli, ya ada tar ko ala, Allahu turar te parianu, waladi na yuhadju na fillahi min baghi mustuji bala. حجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. نمكم من غلكم ده لورد تاركوا لا نور. نالو تاركتني من ديرنا على غلط. بردي عقلو جنة. والذين يحاجون في الله الله وينده بشيطيل تاركي كون نور. والذين أوري كوتر يحاجون أور تاركي كون في الله الله وينده بشيطيل. الله وينده دينيل. الله وينده شريعتيل. Tarki kunawar, mimbadi mustuji balahu, mimbadi mustuji balahu, lahu mana? Lila Allahu inne, mustuji ba utaran alga patu,
അള്ളാഹുവിന് ഉത്തരം നൽകപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന് ഉത്തരം നൽകപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ അള്ളാഹുവിന് ഉത്തരം നൽകുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് ഉത്തരം നൽകുക അല്ലേ ദൈവത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് ദൈവത്തിന് ഉത്തരം നൽകപ്പെട്ടതിൽ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യത നേടിയതിൽ പിന്നെ ലഭിച്ചതിൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തർക്കിക്കുന്നവർ ഹുജത്തുഹും താഹിദത്തുൻ ഹുജത്തുഹും അവരുടെ തർക്കം ഹുജത്ത് അവിടെ ജിതാൽ തർക്കം ദാഹിദത്തുൻ ദാഹിദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദഹദ് ദഹദ് എന്ന് പറയും ഈ നമ്മൾ വഴുതി പോകുന്ന ചെളിമണ്ണിന് നമുക്ക് കാല് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ചെളിമണ്ണിനാണ് ദഹദ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ദാഹിദത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതാണ് ഏ ജലക്ക ജലല ജല്ല ജാല ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജാല ജല്ല ജലക്ക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തത് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തത് ജല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യപ്പോയി ജലക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉതിർന്നു പോയി ജാല നീങ്ങിപ്പോയി ജാല ജല്ല ജലക്ക അതൊക്കെയാണ് ഈ ദഹബ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അസില് ആദ്യ എന്തിനാണ് പ്രയോഗിക്കുക ഈ ചളിമണ്ണിനാണ് പ്രയോഗിക്കുക നമ്മൾ കാലം ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ സ്ലിപ്പായി പോകുന്ന മണ്ണിനാണ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹുജത്തുഹും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് അള്ളാഹുവിൻ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് സ്വീകാര്യ ലഭ്യ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചതിൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തർക്കിക്കുന്നവർ ഹുജത്തുഹും അവരുടെ തർക്കം ദാഹിദത്തുൻ ദാഹിദത്തുനാണ് എന്താ അത് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതാണ് പറയാം ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം അത് യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതാണ് അത് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് അതിന് സ്വീകാര്യതല്ല എവിടെ എന്ത് റബ്ബിഹിം തങ്ങളുടെ റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ അതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനമല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകാര്യതല്ല അത് വിലല്ല വാലൈഹിം ഈ തർക്കിക്കുന്നവർ അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാകും ഹോദബുൻ കോപം വലഹും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും അദാബുൻ ഷദീദ് കൊടിയ കഠിനമായ ശിക്ഷ കഠിനമായ ശിക്ഷ അള്ളാഹുമാചർണ പയ്യൻ അപ്പം ആയത്ത് എന്താ പറയണത് ആയത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഒരു ആകത്തുക എന്താ പറയുക സാർ എന്താ ആയത്തിന് ഉദ്ദേശം ഒരൊറ്റ വിശ്വാസത്തിൽ ഒറ്റ വരിയിൽ എങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സത്യം എത്തിയ ആളുകളോട് തർക്കമല്ല അന്യം തർക്കിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാര്യം സ്ഥിരപ്പെട്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അല്ലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വീകാര്യത ദീനിന് സ്വീകാര്യത കിട്ടിയതിന് ശേഷവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തർക്കിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് തർക്കിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കുതർക്കികൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ തർക്കം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ യാതൊരു വിലയില്ലാത്തതാണ് അതിനൊരു സ്വീകാര്യതയില്ല അല്ലേ കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും തർക്കിക്കാൻ നടക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കല്ല അവർക്ക് നേരെ കോപമാണ് അവർക്ക് കൊടിയ ശിക്ഷയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇവിടെ തർക്കിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലൊക്കെ മക്കയിൽ മാലി ഹാദർ റസൂൽ എം ഷിഫിൽ അസ്വാഖ് മാലി ഹാദർ റസൂൽ എ കുലു താം ഒ എം ഷിഫിൽ അസ്വാഖ് ഈ റസൂലിന് എന്ത് പറ്റി ഇതെന്ത് റസൂലാണ് എ കുലു താം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എം ഷിഫിൽ അസ്വാഖ് അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുന്നു പിന്നെ വലൗല ഉൻസില അലൈഹി മലക്കുൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ റസൂലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മാലാഖയുടെ മലക്കിൻ്റെ നിയോഗമില്ല ഇങ്ങനെ ഇവർ പറയാണ് എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആ കളിയാക്കാൻ മാത്രമല്ല പിന്നെയോ അതിനെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും തർക്കമുണ്ടാവും മനസ്സിലല്ല അതാണ് വല്ലദീനി ഹാജു നഫില്ല മിമ്പാദി മസ്തുജീബലോ ദീനി സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ പലരാലും ഏ അള്ളാഹു ഹിദായത്തി വിധിച്ചവർ ബുദ്ധിയുള്ളവർ അവരാൽ ഈ ദീനിന് സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിട്ട് എന്നാലും ചില ആളുകൾ മൊമിനീങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുന്നത് മാലിഹാദർ റസൂൽ ഏ എ കുലു താൻ എം ഷിഫിൽ അസ്വാഖ് ഏ ഇതെന്ത് റസൂലാണ് അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുന്നു 
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അവർ റസൂൽ അവരുടെ അത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മോമിനിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനോട് പ്രതികരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്വീകാര്യത ദീൻ ലഭിക്കത്തിന് ശേഷവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കുന്നു ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുഞ്ച തുഹും ദാഹിത ഇന്ത റബ്ബി റബ്ബിങ്കൽ അവരുടെ തർക്കത്തിൽ എന്തില്ല ഒരു വിലയില്ല ഒരു വിലയില്ല അവർക്ക് നേരെ കോപവും അവർക്ക് കൊടിയ ശിക്ഷയുമാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ഉണർത്തുന്നത് അത് ആ വിഷയത്തിൽ മാത്രമൊന്നുമില്ല ശരിക്കിങ്ങൾ ഇപ്പം വേദക്കാർ വേദക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന് തൊട്ടും വേദക്കാരാണ് വേദക്കാരുടെ ഒരു ഗർവുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളാണ് പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്തികളേക്കാൾ മുമ്പ് വന്ന ഉമ്മത്തികൾ ഞങ്ങളുടെ വേദമാണ് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ വേദം അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാണ് ആദ്യം വന്ന പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെയുള്ള തർക്കങ്ങൾ വേദക്കാരുടെ പക്ഷത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വല്ലതീന ഹാജുവിനെ ഫില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മുഷരിക്കീങ്ങളാണ് വേദക്കാരാണ് വേദക്കാരനും അങ്ങനത്തെ ചില കുതർക്കത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഷരിക്കീങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ആയിട്ട് ഉണർത്തുന്നത് അള്ളാഹുല്ലതി അൻസലൽ കിതാബ് ബിൽ ഹക്കി വൽ മീസാൻ ഒമ യുദ്രീഖലീബ് يستعذل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يستعذل لا أستغفر الله الله الذي أنزل الكتاب الله أمن أنني والله من أن أنزل الكتاب أمن كتابنا تركيني كنا الكتاب يدور نقل وري كتاب الله كتاب من الله جنس إلا ويدن قلوب يا نار تطل ويدن قلوب إلا അവതരിപ്പിച്ചവൻ അള്ളാഹു അത്രേ എങ്ങനെ ബിൽ ഹക്ക് ആ ഹക്ക് ഉള്ള നിലക്ക് ബാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാ ഉൽ മുലാബസ എന്നതിന് പറയാം വേദങ്ങളിൽ എന്താ ഉള്ളത് വേദങ്ങളിൽ സത്യമുള്ളത് അപ്പോൾ സത്യ വചനങ്ങൾ ഉള്ള വേദങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചവൻ അത്രേ അള്ളാഹു വൽ മീസാൻ വൽ മീസാൻ മീസാൻ എന്താ മീസാൻ മീസാൻ തുലാസാണ് ഇസ്മുൽ ആല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഏ തൂക്കാനുള്ള ഉപകരണം വസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂക്കി വസന തൂക്കി ഏ അതിൽ നിന്ന് നേരെ ഇസ്മുൽ ആലത്ത് ഏ തൂക്കാനുള്ള ഉപകരണം അതിൻ്റെ പേരാണ് മീസാൻ കാല അളന്നു മിക്കിയാൽ അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം അള്ളാഹു സുബാന വത്താല കിതാബുകളെ ഇറക്കി വൽ മീസാൻ മീസാനെയും കിതാബും മീസാനും കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദാണ് വേദങ്ങൾ അതിനോട് ചേർത്താണ് ആരെ പറഞ്ഞത് മീസാനെ പറഞ്ഞത് മീസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ തുലാസാണ് തുലാസ് ഇവിടെ അൻസൽ അൽ മീസാൻ എന്നാണ് മീസാനെ ഇറക്കി അല്ലേ അൻസൽ അൽ മീസാൻ അല്ലേ കിതാബിനെ ഇറക്കി മീസാനെയും ഇറക്കി തന്നെ സുഹൃത്തുർ റഹ്മാനിൽ പറഞ്ഞ എന്താ ഏഹ് പിന്നെ മീസാൻ അല്ല തത്വൗഫിൽ മീസാൻ അള്ളാഹു മീസാനെ വെച്ചു മീസാനിൽ നിങ്ങൾ അതിക്രമം കാണിക്കാതിരിക്കാൻ സുഹൃത്ത് ഹദീദിൽ പറഞ്ഞു വ അൻസൽ മാഹുമുൽ കിതാബ് വൽ മീസാൻ അള്ളാഹു സുബൻ തല നബിമാരുടെ കൂടെ വ അൻസൽ മാഹും നബിമാരോടൊപ്പം അള്ളാഹു സുബാൻ തല ഇറക്കി അൽ കിതാബ് വേദവും വൽ മീസാൻ മീസാനും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മീസാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം തുലാസ് തന്നെയാണോ അതല്ല തുലാസ് അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ നീതി എന്ന് പറയാമല്ലേ നീതി അൽ ഇൻസാഫ് വൽ ആദിൽ നീതി ഏ തയ്യും അള്ളാഹു ലതി അൻസൽ കിതാബ് ബിൽ ഹക്ക് സത്യം അത് ഉള്ള കിതാബിനെ അള്ളാഹു ഇറക്കി വൽ മീസാൻ മീസാനെയും ഇറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അള്ളാഹു നീതിയെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമായിട്ട് പല മുഫസരിങ്ങളും പറഞ്ഞു പല മുഫസരിങ്ങളും നീതി ന്യായം അപ്പം തുലാസോ തുലാസോ തുലാസ് അതിൽ പെട്ടു അല്ലേ ഏ നീതിയിൽ ന്യായത്തിൽ തൂക്കാനാണെന്ത് തുലാസ് അള്ളാഹു സുബാൻ തല നീതിയെ ന്യായത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്തും പെട്ടു മീസാൻ ഇസ്മുൽ അല തുലാസും പെട്ടു 
ഇവിടെ വേദത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് സത്യം അതിൽ നീതിയില്ല അതിൽ ന്യായമല്ല ഈ മീസാൻ നീതി ന്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നീതി ന്യായം എവിടെ ഉണ്ട് ആ അഞ്ചൽ കിതാബ് കിതാബിലുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന താല അവൻ്റെ കിതാബിനെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ന്യായവും നീതിയും നടപ്പിലാക്കാനാണ് നടപ്പിലാക്കാനാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു മീസാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് പരലോകത്ത് മീസാൻ അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശം ദുനിയാവിലെ മീസാൻ തന്നെയാണ് സംഭവം ഏഹ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഈ ആയത്തിനെ പുരസ്കരിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദാർശനികരായി തഫ്സീറുകളെ ആയത്തുകളെ വിശദീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ പിന്നെ വലിയൊരു വിഷ്കാൽ വിഷയമുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ തൂക്കുന്ന തുലാസാണ് എങ്കിൽ അത് പിന്നെ അതവിടെ വളരെ മുഖ്യമാണ് ഉദ്ദേശവുമാണ് കാരണം എന്താ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മൾ കുറേ വചനങ്ങൾ ഓതുകയാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബൻ തല വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അളവിലും തൂക്കത്തിലും നിങ്ങൾ വലാത്ത ബഹസുന്ന ശശിയാഹും ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ അവരുടെ വസ്തുക്കൾ കമ്മി വരുത്തരുത് നിങ്ങൾ നീതിയുടെ തുലാസിൽ തൂക്കണം ഏ അതേപോലെ വസിനു ബിൽ ക്രിസ്താസിൽ മുസ്തഖീം ഏ നിങ്ങൾ ക്രിസ്താസിൽ മുസ്തഖീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരായ ത്രാസ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൂക്കിക്കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏ അതേപോലെ തന്നെ വൈലുള്ളിൽ മുത്തഫിഫീൻ അല്ലദീന ഇദക്താലു അലന്നാസി യസ്തൗഫൂൻ വൈദാകാലൂഹും അവസനൂഹും യുഖ്സിറൂൻ ഏ പിന്നെ കമ്മി വരുത്തുന്നവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കൊടിയ നാശം എന്ന് പറയാണ് ഏ അല്ലദീന ഇദക്താലു അലന്നാസി യസ്തൗഫൂൻ ആളുകളോട് അളന്നു വാങ്ങിയാൽ കൃത്യമായി വാങ്ങുകയും വൈദാകാലൂഹും അവസനൂഹും യുഖ്സിറൂൻ അളന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ തൂക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്മി വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം അത് വളരെ ഗൗരവത്തിലുള്ള വിഷയമാണ് ഏ ഷോയിബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ജനതയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ജനതയുടെ അടുക്കൽ ഷിർക്കിനപ്പുറം ഉണ്ടായിരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു പിന്നെ അവരളവിലും തൂക്കത്തിലും കമ്മി വരുത്തുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഘോര ശിക്ഷ അവർക്ക് വന്നില്ലേ ഏ വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട ശിക്ഷയാണ് അവർക്ക് വന്നത് കാരണം അവർ ഷോയിബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരോട് പറഞ്ഞു വൈ വൈല മദിയന അഹാഹും ഷൊയിബ കാലയാഹോമിയാബുദുള്ള മാലക്കുമിനി ലാഹിൻ ഖൈറു ഏ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس شيئاهم فأوفوا الكيل والميزان نغل علاو توكم അത് കൃത്യമാക്കണം പരിപൂർണമാക്കണം വല തബഹസുന്നാസാശിയാകും ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ അവരുടെ അളവുകൾ കുറയ്ക്കരുത് വസ്തുക്കൾ കമ്മി വരുത്തരുത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാൻ തല പറയണം കുറേ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ സൂറത്ത് ഇസ്രായേൽ അതേപോലെ സൂറത്ത് അനാമിൽ സൂറത്ത് ആറാഫിൽ ഒക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ മീസാൻ അളവ് പാത്രമാകട്ടെ ഏ തൂക്കുന്ന ഉപകരണമാകട്ടെ അത് കൃത്യമാകുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ഇവിടെ പിന്നെ ആളുകളുടെ ജീവിത സന്ധാരണത്തിൽ ആളുകൾ കൊള്ളാൻ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതി എന്താണ് മീസാനാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമാകണം നിഫ്സല അലി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ അളവിലും തൂക്കത്തിലും കമ്മി വരുത്തിയാൽ എന്താ ശിക്ഷ ഏ ജൗറു സുൽത്താൻ ഭരണാധികാരിയുടെ അന്യായം കൊണ്ട് പിടികൂടുന്നതാണ് ഏ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നാലാണ് ഇല്ലാ മുനിയോൾ ഖത്തർ മഴ തടയപ്പെടുക ഭരണാധികാരിയുടെ അന്യായം തലക്ക് മേൽ വരലപ്പോഴാണ് ആളുകൾ അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലല്ലേ അത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഏ പല നിലക്കാണ് ഇന്ന് ഈ അളവിലും തൂക്കത്തിലും ഈ കൊള്ളക്കൊടുപ്പുകളിൽ അതായത് ക്രയ വിക്രയങ്ങളിൽ കച്ചവടത്തിൽ ഈ പല നിലക്കുള്ള അന്യായങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ജൗറു സുൽത്താൻ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ചമ്മട്ടിയാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ ഒരു ശിക്ഷയുടെ ഒരു രീതിയാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ളതായ ജൗർ മനബുൽ മന്യായം ഏ അന്യായം കാണിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ അള്ളാഹു സുബാൻ തല തലക്ക് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും അതെന്തിന് ആളുകൾ അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിക്കുമ്പോൾ തയ്യും ഇവിടെ പിന്നെ അൻസൽ അൽ കിതാബ് ബിൽ ഹക്ക് വൽ മീസാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം മുഫസ്സരിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം എന്ത് തന്നെയാണ് അളക്കാനുള്ള ആലത്തുൽ വസിൻ അളക്കാനുള്ള അല്ല തൂക്കാനുള്ള ഉപകരണം തന്നെയാണ് അതല്ലാ സുബൻ തല അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിനുൽ കയ്യീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആലാമുൽ മുഅക്കൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇവിടെ മീസാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നീതിയാണ് ന്യായമാണ് അള്ളാഹു ഹക
നീതിയും ന്യായം എന്ന അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വിഷയം വിശാലമാണ് അത് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശദീകരണം ലോകത്ത് അവതീർണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം എന്തുണ്ട് നീതി ഉണ്ട് ന്യായം ഉണ്ട് അത് അതിൽ സ്വര സ്വരാഹത്തൻ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നീതിയെക്കുറിച്ച് ന്യായങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഏ എന്നാൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി പറയാതെ പറയാത്ത എന്നാൽ പറഞ്ഞത് അറിയിക്കുന്ന നീതി ന്യായവും വേറെയുണ്ട് ഉദാഹരണം ഇപ്പം അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ ഫലാത്തക്കുല്ലഹുമ ഉഫിൻ എന്താ ഫലാത്തക്കുല്ലഹുമ ഉഫിൻ മാതാപിതാക്കളോട് ഉഫിൻ എന്ന് പോലും പറയരുത് എന്നാണ് ഉഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു നമുക്കൊരു പിന്നെ ഒരാളോട് ഒരു അനിഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന അയാളോട് ഒരു അനിഷ്ടത്തിൽ പറയുന്ന വർത്തമാനത്തിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഗൗരവം കുറഞ്ഞതാണ് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ചെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏ തെരി ശരിക്കും തെഫീഫ് ഉഫ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരാളോട് അനിഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളോട് നമ്മളുടെ അനിഷ്ടം രേഖപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ലഘുവായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഉഫിൻ അറബിയിൽ അതുപോലും വലാത്തക്കുല്ലഹുമ ഉഫിൻ എന്നാണ് മാതാപിതാക്കളോട് അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നാണ് തയ്യ അത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് അതിലാണ് ക്രിസ്താണ് നീതിയാണ് അല്ലേ അപ്പം മാതാപിതാക്കളെ മറ്റു നിലക്ക് ആക്രമിക്കലോ മാതാപിതാക്കളെ മറ്റു നിലക്ക് ആക്രമിക്കൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ വലിയ വലിയാതെ ഇല്ല മാതാപിതാക്കളെ അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായത് അത് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേദത്തിൽ അങ്ങനെ അടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞില്ല ഏ പറഞ്ഞതെന്തോ അതാണ് എന്ത് കിതാബ് പറയാതെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതെന്തോ അതാണ് എന്ത് മീസാൻ അതാണ് ഇബിൻ കയ്യമിൻ്റെ നിലപാട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം യത്തീം കുട്ടികളുടെ സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു ഇന്ന ലതീന കുലൂൻ അമ്പാലിൽ എത്താ മബുൽമൻ ഇന്ന മയ കുലൂൻ അഫി ബുത്തോനി ഹിംനാറ യത്തീം കുട്ടികളുടെ സ്വത്ത് അന്യായമായി ഭുജിക്കുന്നവൻ തങ്ങളുടെ വയറ്റിലേക്ക് നടക്കുന്നത് തീനയാണ് അള്ളാഹു മജർണമിനാണ് നരകത്തീനയാണ് ഇറക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ യത്തീം കുട്ടികളുടെ സ്വത്ത് തിന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അത് ഏറ്റവും വലിയ ന്യായമാണ് നീതിയാണ് യത്തീം കുട്ടികളുടെ സ്വത്ത് അന്യായമായി തിന്നരുത് ഒരാൾ എത്തീം കുട്ടികളുടെ സ്വത്ത് ഒന്നായിട്ട് തീയിട്ട് ചുടുകയാണ് ഒന്നായിട്ട് കൊണ്ടായിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയാണ് നശിപ്പിക്കരുത് ചുടരുത് എന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുറാനിൽ എന്തേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തിന്നരുത് അന്യായമായി തിന്നരുത് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായി അപ്പം അന്യായമായി തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിതാബിൽ അവതീർണമായ ഹ അതിൽ നീതിയാണ് ഏ ചുടരുത് ഏ മുക്കി നശിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളതോ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നേരിട്ട് പറയാത്ത നീതി അന്യ ന്യായമാണ് മനസ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ മാത്രം വിഷയമല്ല വേദങ്ങളിൽ നീതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ന്യായത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പറയാത്ത നീതിയും ന്യായവുമുണ്ട് അല്ലേ പറയപ്പെട്ടതെന്തോ അതാണ് അല്ലാതെ അൻസൽ അൽ കിതാബ് ബിൽ ഹക്ക് ഏ പറയാതെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ന്യായവും നീതിയും ഏതോ അതാണ് അൽ മീസാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മീസാൻ എന്നതിന് നീതി ന്യായം എന്നർത്ഥം പറയുമ്പോൾ ഏ തൂക്കാനുള്ള തുലാസ് അതിൽ ഉദ്ദേശമാണ് അതിലുദ്ദേശമാണ് പക്ഷേ നീതിയും ന്യായവും എന്നർത്ഥം പറയുമ്പോൾ ആശയം വിശാലമാണ് തുലാസിനേക്കാൾ അപ്പോൾ ആ വിശാലമായ ആശയം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഇബിൻ കയ്യും റഹ്മായി അലൈ പറഞ്ഞത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ന്യായത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കൽ തുടങ്ങി എല്ലാ ന്യായങ്ങളും നീതിയും വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് നെസ്സായി പ്രമാണമായിട്ടുണ്ട് വേദങ്ങളിലുണ്ട് എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് കുറേ ന്യായങ്ങളും നീതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അത് നേരിട്ട് വേദത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തോ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുറന്ന് പറയാതെയുള്ളത് എന്തോ അതാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ന്യായം എന്നുള്ളതാണ് ഹലാസ് തൈബ് അള്ളാഹു ലതി അൻസൽ അൽ കിതാബ് ബിൽ ഹക്ക് വൽ മീസാൻ അള്ളാഹു ഹക്ക് പ്രകാരം കിതാബിനെ അവതരിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു നീതിയെയും ന്യായത്തെയും അവതരിപ്പിച്ചു വമായുദ്രീഖ് ലാല്ല സാത്ത കരീബ് വമായുദ്രീഖ് എന്താ വമായുദ്രീഖ് താങ്കളെ അറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏത് വിഷയത്
വളരെ അടുത്ത് വളരെ അടുത്ത് ഫഴയിൽ വസിനല്ലേ വളരെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അന്ത്യനാൾ വളരെ അടുത്ത് ആയേക്കും എന്നുള്ള കാര്യം താങ്കളെ അറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് അതെന്താ പ്രയോഗം ആ പ്രയോഗം ഇത് അന്ത്യനാളിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ആ അവരുടെ മനസ്സിൽ തട്ടാനാണ് നബ്സ് അല്ലാ അലൈസ്ലം മാതകൾക്ക് ഒരു സംശയവുമല്ല അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കും എന്നതിൽ അന്ത്യനാളിൻ്റെ സംഭവ്യത പെട്ടെന്നായിരിക്കും എന്നതിൽ നബ്സ് അല്ലാ അലൈസ്ലം മാതകൾക്ക് അതറിയാം അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കും അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ചോദ്യം നബി സല്ലാ അലൈസ് സ്വലം മാതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്കാലം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇഷ്കാലുള്ള കോമ ഇവിടെ വേറുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടാനാണത് അപ്പം മായുദ്രീക അല്ല സാത ഹരീബ് അന്ത്യനാൾ കൊണ്ട് ആ അത് ധൃതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എസ്താഴ്ജിലു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധൃതിയിൽ അത് ചോദിക്കുന്നവർ അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എസ്താഴ്ജിലു ബിഹ ബിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസ അന്ത്യനാളിനെ ചിലർ അത് വേഗത്തിൽ കിട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ആ ചിലർ പറയാണ് അന്ത്യനാൾ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്ത്യനാൾ ഉണ്ട് എന്ന് അത് അതിൻ്റെ ടൈമിന് കാത്തുക്കിടണമെന്ന് അപ്പം തന്നെ വന്നോട്ടെ എന്നാണ് അതാണ് അന്ത്യനാളിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരുടെ വർത്തമാനം അതാണ് യസ്താജിൽ ബിഹ അന്ത്യനാളിനെ വേഗത്തിൽ വരാൻ ചോദിക്കുന്നു ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആര് അല്ലദീൻ അല്ലായു മിനൂൻ ബിഹ അല്ലദീൻ ഒരു കൂട്ടർ ലായു മിനൂൻ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ബിഹ ഏതിനെ അന്ത്യനാളിനെ ബിസ അപ്പം അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വസിച്ച് അതിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ അന്ത്യനാളിനെ വേഗത്തിൽ അത് ഭവിക്കാൻ താങ്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഏ അതായത് അന്ത്യനാൾ വളരെ അടുത്തായേക്കാം എന്ന് താങ്കളെ അറിയിക്കുന്ന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അയക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ഞോവർ മട്ടത്തിലല്ല പിന്നെ അതൊരു തഹ്കിക്കിൻ്റെ മാനയിൽ ആണ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു തഹ്കിക്കിൻ്റെ മാനയിലാണ് കറക്റ്റ് അത് ശരിയാണ് ഏ അന്ത്യനാൾ വളരെ അടുത്താണ് വളരെ അടുത്താണ് അത് താങ്കളെ അറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നിസ്ലാ സ്വലമാ തങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പിന്നെയോ സംശയമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടാനാണ് യസ്താഴ്ജിലു ബിഹ ഈ അന്ത്യനാൾ എന്തിനാ അന്ത്യനാളിന് അസായത്ത് പേര് അസായത്ത് എന്ന് എന്തിനാ അന്ത്യനാൾ പേരിട്ട് സമയം എന്നുള്ളത് ആ യഥാർത്ഥ സമയം ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടൽ അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് കാരണം എന്താ ദുനിയാവിലെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ത്യനാളിൽ ഒന്നുകിൽ പതിനായിരം അല്ല ആയിരം വർഷത്തെ ദൈർഘ്യം ചിലർക്ക് അത് അമ്പതിനായിരം വർഷത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു ദിവസം ഏ അപ്പോൾ അലൽ കാഫിരീൻ അഖൈറു യസീർ ഏ ആ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എളുപ്പകരല്ല അന്ത്യതാണ് മനസ്സിലല്ലേ നീണ്ട സമയം അതും ഒരു ദിവസം ദുനിയാവിലേത് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ആയിരം വർഷത്തെ ദൈർഘ്യം ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്പതിനായിരം വർഷത്തെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സമയം എന്ത് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പരലോകമാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേകത പരലോകത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് വായിക്കാനാണ് ആ പ്രയോഗം യസ്തഴ്ജിൽ ബിഹ അല്ലതിൻ ലായു മീനു നബിഹ അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വസിച്ച് അതിനംഗീകരിക്കാത്തവർ അന്ത്യനാൾ ആ വേഗം വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഏ നമ്മൾ ഖുറാനിൽ കുറേ ആയത്ത് ഓതണില്ലേ വയ കൂലു നമത്തഹാദൽ ഫത്ത് ഇൻ കുൻ തും സാദിഖീൻ കുൽ യൗമൽ ഫത്ത് ലായം ഫൗലദീന കഫറു ഈമാനഹു വലാഹും യുംബറു ഏ വയ കൂലു അവർ പറ ചോദിക്കുകയാണ് മതഹാദൽ ഫത്ത് ഏ ഒരു സത്യാസത്യ വിവേചനവും അതേപോലെ തന്നെ അതിലൊരു വിധി തീർപ്പും അത് എന്നാണ് മുൽക്കിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ആ ഓയ കൂലൂന മതാഹാദൽ വാഴ ഇൻ കുൻതും സാദിഖി നിങ്ങൾ സത്യവാന്മാരാണ് എങ്കിൽ എന്നാണ് ഏ പിന്നെ ആ വാഴത് വാഗ്ദാന പരലോകം മനസ്സിലെ റബ്ബന അജ്ജിൽ അലൈന കിത്വന വിശുദ്ധ കുറേ കാണാം അവിശ്വാസികൾ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആ പരലോകത്ത് നീ ഒന്ന് വേഗത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ പരലോകം കിട്ട് പിന്നെ വേഗത്തിൽ ഭവിക്കാൻ മുഷിരിക്കീങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു നീട്ടിയക്കണ്ട എന്നപ്പം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ 
പക്ഷേ വല്ലദീന ആമനു മുഷ്ഫിഖൂൻ മിൻഹ വല്ലദീന ആമനു വിശ്വാസികൾ മുഷ്ഫിഖൂൻ എന്താ അവർ ഖായിഫൂൻ ഭയജഗിതരാണ് മിൻഹ മിനസ അന്ത്യനാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ത്യനാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഭയജഗിതരാണ് മുഷ്ഫിഖൂൻ മിൻ എന്നാവുമ്പോളാണ് ഖായിഫൂൻ എന്നർത്ഥം മുഷ്ഫിഖൂൻ ഫീ എന്നാണ് എങ്കിൽ താൽപര്യം ആഗ്രഹം എന്നാണ് ഇവിടെ മുഷ്ഫിഖൂൻ മിൻ ഹ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഖായിഫൂൻ മിൻ ഹ പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് പേടിയിലാണ് ആരാ പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് പേടിയിൽ മിനുൻ പരലോകം സംഭവിക്കുന്നത് പേടിയാണ് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയാലമൂൻ അന്നഹൽ ഹക്ക് വയാലമൂൻ അവരറിയുകയും ചെയ്യുന്നു അന്നഹൽ ഹക്ക് പരലോകം സത്യമാണെന്ന കാര്യം പരലോകം ഹക്കാണ് എന്ന് അവരറിയുന്നു അതോടൊപ്പം അവർ പരലോകത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പേടിയിലുമാകുന്നു നബ്സല്ല അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം മാത്രങ്ങളാണ് വിശ്വാസികളിൽ മുമ്പൻ നബ്സല്ല അസ്ലാം മാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഏ വല്ലാഹിലോ അലിം തും മാ അലിം തു ലബക്കൈ തും കെസീറ വലുദഹിത്തും ഖലീല ഏ വല്ലാ അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ലോ അലിം തും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ മാ അലിം തു ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ലബക്കൈത്തും നിങ്ങൾ കരയുമായിരുന്നു കസീറൻ ധാരാളം വലതഹിത്തും കലീല നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് ചിരിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് അറിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ടത് അപ്പം റസൂൽ പറയാണ് ഞാൻ സ്വർഗം കണ്ടു ഞാൻ നരകം കണ്ടു സ്വർഗവും നരകവും റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ അലൈഹി മാത്രങ്ങൾ കണ്ടത് പരലോകം സംഭവിച്ചാലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബ്സ് അല്ലാഹി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂകമായിട്ട് ചില സമയത്ത് ഇരിക്കുമായിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് ചിരിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ മിഫ്സുലാ സ്വലം മാത്രങ്ങളുടെ പ്രതികരണമാണ് അത് ഏ അത് പരലോകത്തെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ ഫലമാണ് മനസ്സിലായോ അതാണ് വിശ്വാസികളും ഏ പരലോകത്തെ കുറിച്ചവർക്ക് ഭീതിയാണ് ഭയപ്പാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ റബ്ബന ഇന്ന കജാമി ഒന്നാ സ്ലിയോമില്ല റൈ ബഫി ഇന്ന അല്ലാഹലായി ഹുലിഫുൽ മിയാദ് റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ റബ്ബെ ഇന്നൊക്കെ ജാമി ഒന്നാസ് നീ ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നവനാണ് ലിയോമിൻ ലാ റൈ ബഫി ഒരു സംശയവുമില്ലാത്ത വിധം ആ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നവനാണ് എന്ന് വിശ്വാസികൾ അന്നാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വിശ്വാസികൾ അത് സത്യമാണ് എന്നുള്ളത് അവർ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പേടിയിലും ഭീതിയിലുമാണ് വല്ലദീന ആമനും മുഷ്ഫിഖൂന മിൻഹ വയ ആലമുന അന്നഹൽ ഹക്ക് അല ഇന്നല്ലദീന യുമാറൂ നഫി സാഅത്തി ലഫി ദലാലിൻ ബഈദ് അല അല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതിനെ അദാത്തുൽ ഇൻതിബാഹ് എന്ന പറയ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രയോഗം അല അറിയുക ഇന്നല്ലദീന തീർച്ചയായും ഒരു കൂട്ടർ യുമാറൂൻ ഇസ്മന മാറൂൻ യുമാറൂൻ മാറാ യുമാരി തർക്കിക്കുക മാറാ യുമാരി തർക്കിക്കുക യുമാറൂൻ അവർ തർക്കിക്കുന്നു സുഹൃത്ത് കഹഫിൽ നമ്മൾ ഓതണില്ലേ വല തുമാരി ഫീഹിൻ ഇല്ല മിറ അംബാഹിർ അഹലുൽ കഹഫ് അസാബുൽ കഹഫിനെ കുറിച്ച് ഗുഹാവാസികളെക്കുറിച്ച് വല തുമാരി ഫീഹിൻ നീ അവരോട് തർക്കിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് വേദത്തിൻ്റെ ആളുകളോട് തർക്കിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് വല തുമാരി ഫീഹിൻ അതാണ് ഇവിടെ മാറാ യുമാരി അല ഇന്നല്ലദീന യുമാറൂൻ തർക്കിക്കുന്നവർ ഫിസാഅത്തി ഏത് വിഷയത്തിൽ അന്ത്യനാളിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അന്ത്യനാളിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തർക്കിക്കുന്നവർ ലഫി ദലാലിൻ ബഴീദ് ലഫി ദലാലിൻ അവർ തീർച്ചയായും വഴികേടിലാകുന്നു എങ്ങനത്തെ വഴികേട് ബഴീദ് വിദൂരമായ വഴികേട് വിദൂരമായ ദലാലത്തിൽ വഴികേടിലാകുന്നു അന്ത്യനാളിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തർക്കിക്കുന്നവർ കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ അന്ത്യനാളിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തർക്കിക്കുന്നവർ ആ അന്ത്യനാളിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അത് ഭവിക്കും അത് ഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലല്ലേ അത് നേർമാർഗമാണ് നേർ വഴിയാണ് അത് ഹിതായത്താണ് ഏ അന്ത്യനാൾ എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യ ബോധമില്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ എന്താ പരലോകത്തിൽ ഉയർത്തി നിൽക്കണം പരലോകത്തിൽ വിചാരണ ഉണ്ട് റബ്ബ് ഈ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും ഏ നന്മ തിന്മകൾ അവിടെ വേർതിരിയും നന്മയുടെ വാക്താക്കളും തിന്മയുടെ വാക്താക്കളും അവിടെ വേർതിരിയും അവിടെ വിചാരണയുണ്ട് അവിടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഏ 
അത് നൽകപ്പെടും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം അതിനെ മഹനീയമായി കണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തെ മനസ്സിലേറ്റിയിട്ടായിരിക്കണം ഒരാൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അതില്ല എങ്കിൽ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരാൾ ആളുകളോട് ഇവ നടന്ന് വയ്യ വഴി ചോദിച്ച കഥ വജ്വഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി ചോദിച്ച കഥ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി എല്ലാവരോടും എനിക്ക് വഴി അറിയണില്ല വഴി അറിയണില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നൈ വൈക്കോ അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിലല്ല പോകേണ്ടത് വേറൊരാൾ എന്നാൽ ഇതിലേ പോയിക്കോ മുമ്പ് ഒരു പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇതിലല്ല പോകേണ്ടത് പിന്നെ വേറൊരാൾ എന്നാൽ വേറെ വൈക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേ പോയിക്കോ അല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ പറയാണ് എനിക്ക് ഈ വഴിയല്ല പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യപ്രാപ്തി ഉള്ള ഒരാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അത് പറയും എവിടുക്കാ നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് അതുവരെ ആരോഗ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല എവിടുക്കാ പോകേണ്ടത് പിന്നെ എനിക്ക് വഴി അറിയില്ല എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പറയും എന്നാൽ ഈ വൈക്ക് പോയിക്കോ ഈ വൈക്ക് പോയിക്കോ ആ വൈക്ക് പോയിക്കോ അവർ ഒരാൾ എവിടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് അത് പറയുന്ന വഴി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ മൂപ്പര് പറയാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല ആ പറഞ്ഞ നന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വഴിക്കും പോകാം പ്രത്യേകിച്ചൊരു ലക്ഷ്യമില്ല എങ്കിൽ ഏത് വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് പോകാം മാഫി മുഷ്കിൽ മനസ്സിലായി അതാണ് പരലോകം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമില്ല എങ്കിൽ ഏത് വഴിയും പോകാം മനസ്സിലല്ലേ ഇവിടെ ധർമ്മവും അധർമ്മവും പിന്നെ മൂല്യങ്ങളും പിന്നെ അധാർമ്മികതയും അതേപോലെ തന്നെ സ്ഖലിതങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ദുനിയാവാണ് ലക്ഷ്യം മഹനീയമായി ഒന്നും മുന്നിലില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് വഴിയെയും പോകാൻ മാഫി മുഷ്കിൽ ഏ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരലോകം അവിടുത്തെ ഉയർത്തെ നിൽപ്പ് വിചാരണ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഏ അത് ഹിതായത്താണ് ഹിതായത്താണ് പരലോകം ഇല്ല എന്ന നിലക്ക് പരലോകത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തർക്കിക്കുന്നവർ അവർ തികഞ്ഞ വിദൂരമായ വഴികേടിലാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താല ഇവിടെ നമ്മളെ ഉണർത്തുകയാണ് അത് വിശ്വാസികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഭരലോകത്തെ പേടിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പേടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കാൽവപ്പുകളെ എന്തു ചെയ്യുക ആ കാൽവപ്പുകളെ ശരിയാക്കുക നമ്മുടെ നോട്ടങ്ങളെ ശരിയാക്കുക നമ്മുടെ കേൾവിയെ ശരിയാക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശരിയാക്കുക എന്തായാലും ഭരലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പേടി എനിക്കൊരു വിചാരണ ഉണ്ട് എനിക്കൊരു പിന്നെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു മുനാക്കശ പഠിച്ചവനോട് ഒരു സംസാരമുണ്ട് നീ എന്തിനത് ചെയ്തു നീ ഇപ്പോൾ ഇന്നത് എന്തിന് ഇന്നത് ചെയ്തു ഇന്നോട് ഇന്നോട് ഇന്നത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വാല നിഖാശ് നടത്തും ഏ മൻ നൂക്കിഷ ഫഖദ് ഉൾദീബ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വാല മുനാക്കശ ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ശിക്ഷയാണെന്നാണ് മുനാക്കശ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏ ഒന്ന് അല്പം വിസ്തരിച്ച് ചോദിക്കുക വിസ്തരിച്ച് ചോദിക്കാൽ തന്നെ ആദാ പണിയെന്നാണ് മനസ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ ആ വിസ്തരിച്ച് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്രം പരാജയമാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതാപ് എത്രയായിരിക്കും വിചാരണയുടെ വേളയിൽ പിന്നെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹ് വിചാരണ നടത്തും ആ വിചാരണയിൽ നിഫ്സല അലിസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മൻ നൂക്കിഷൽ ഹിസാബ് ഫഖദ് ഉൾദീബ് ഏ വിചാരണ അള്ളാഹു സുബൻ തല ഒന്ന് ഏ സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബൻ തല കൃത്യം എങ്ങനെ ഒന്ന് കൂടുതൽ വിചാരണ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണിശമാക്കിയിട്ട് അത് തന്നെ അതാപാണ് എന്നാണ് അപ്പം ആ ഒരു പേടിയിലായിരിക്കണം പരലോകത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈവല്ലാ തങ്ങളാണ് ഏ ഇമാമുൽ മുത്തഖീൻ ആ ഇമാമുൽ മുത്തഖീനായ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ എത്ര പരലോകത്തെ ഭയം നീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് തയ്യും നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഈ ഭാഗങ്ങളും കടുത്ത ക്ലാസ്സിലത് വിശദീകരിക്കും അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹക്ക് ഹക്കായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് പിൻപറ്റുവാനും ബാത്തിൽ ബാത്തിലായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ആളുകളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വസ്ലാഹു വസ്ലാം വാബാറക്കാല നബീന മുഹമ്മദിൻ വാല അലിഹി വസ്ഹാബി അജ്മാൻ അസ്സാം വലൈക്കും